Unit 1, chest pain, part 2입니다. 수요일차 의류 통역은요. 코리안에서 잉글리시로 통역 부탁드립니다. LEP 환자와 LEP 의료 진단, 가슴 통증, 기술에 관한 문진 통역입니다. 진행하겠습니다. 1. 가슴 통증 설명해 주시겠습니까? 통역합니다. 우스. <웃음> 자, 통역하겠습니다. Can you describe your chest pain, please? 기술하다. 어떠한 증상이나 통증에 관해서 기술하다. 즉, 설명하다는 뜻이에요. 그런데 explain이라는 동사를 사용하지 않고 describe라는 동사를 의료 상황에서 어, 사용하기 때문에 저도 기술하다라고 어, 통역을 했습니다. 설명하다 대신에 가슴 통증, chest pain입니다. 그래서 통역은 Can you describe your chest pain, please? 라고 합니다. 2. 무거운 것이 나의 가슴을 누르는 듯해요. 통역하겠습니다. It feels like a heavy weight pressing on my chest. 무거운 것, 즉 a heavy weight 또는 a sense of weight 이렇게 어, 이러한 부를 사용해서 통역이 가능합니다. 자 보겠습니다. 제가 지금 두 가지 상황의 통역을 통역의 예시를 보여드렸는데요. 첫 번째는 It feels like a heavy weight pressing on my chest. 이며 다른 하나는 I have a sense of a weight on my chest. 같습니다. 여러분이 편한 그 표현을 선택하셔서 사용하시면 됩니다. 3. 코끼리가 내 가슴에 앉아있는 것 같으면 답답함이 느껴져요. 통역합니다. It feels like I have an elephant sitting on my chest. 코끼리가 나왔죠. 지금 코끼리가 깔고 앉은 듯한 그런 답답함이에요. An elephant sitting on my chest. 사실은 이거 문화적인 표현이에요. 메디컬 컬처인데요. 저희 한국에서는 환자분들이 한국 상황일 경우에는 어, 커다란 돌덩이가 가슴을 누르는 듯하다. 이런 식으로 표현을 하잖아요. 돌덩이. 아무도 코끼리가 앉아있다는 말 안해요. 어르신들이나 또는 그 뭐, 제 또래도 되지만, 그, 표현할 때, 아, 어, 코끼리가, 아니, 뜬금없이 왜 코끼리가 앉아있지? 이런 식이잖아요. 근데, 그, 미국권에서는요, 이 심장을 뭔가 꽉 누른다고 할 때, 코끼리라는 표현을 많이 씁니다. 그래서, an elephant sitting on my chest. It's a medical culture expression입니다. It feels like I have an elephant sitting on my chest. 라고 통합니다. 4. 매우 예리하고 칼로 찌르는 듯한 통증입니다. 통합니다. It's very sharp stabbing pain. 예리한 sharp 칼로 찌르는 듯한 stabbing입니다. 그래서 통역은 it's very sharp stabbing pain. 여러분, uh, the characters of pain 저하고 어, 시간에 배웠죠? 앞으로도 많이 사용할 거예요. 이렇게 characters of pain이 매우 중요한 어, medical 어휘거든요. 그래서 제가 먼저 음, 여러분하고 go over 한 겁니다. 5. 심하게 짓누르는 듯한 통증이 가슴뼈 아래에서 느껴져요. 통증 음, 통영합니다. I have crossing chest pain under my breastbone. 짓 누르는 듯한 가슴 통증이에요. Crossing chest pain이에요. Cross. It's like a, 뭔가 부서뜨릴 정도로 짓 누르는 거잖아요. 가슴뼈는요. Breastbone이거든요. Breastbone은 어디 있냐면 여러분 그 갈비뼈 있죠. 이 흉골. 이 갈, 이건 지나 흉골. 갈비뼈, 늑골, 늑골 이 사이에 보면 이 평평하게 세로로 된그 길쭉한 뼈가 있어요. 그걸 가슴뼈라고 하는데 어, 음, 의학 용어라고 할까요? 
한자어가 섞여 있는데 흉골이라고 하죠. 그러니까 메디컬 터미널로지는 스터넘이에요. 스터넘이라고 하는데 환자에게 메디컬 터미널로지로 스터넘이라고 하기보다는 브라스본 하면은 모든 환자들이 이해가 가능하지요. 그래서 저도 지금은 브라스본을 썼습니다. 어, 근골격계에서 여러분하고 저하고 뼈에 대한 명칭을 배우실 텐데요. 그때 제가 메디컬 터미널로지와 레이먼스 터럼, 즉 에브리원 언더스탠드 터럼 있죠? 저는 두 개를 다 여러분하고 같이 어, 학습할 거예요. 자, 그래서 가슴뼈는 브라스 본입니다. 통역은요. I have crushing chest pain under my breast bone. 이렇게 통역을 합니다. 6. 타는 듯한 가슴 통증이 몇 차례 있었습니다. I have brief episodes of a burning chest pain. 타는 듯한 가슴 통증. 아까 타는 듯한, 그 characteristic of pain 할때 burning이라고 했죠. Burning sensation or burning pain. burning feeling입니다. 그래서 burning chest pain 이렇게 통역이 되거든요. 증상이나 통증이 이렇게 몇 차례 좀 짧게 발현되는 경우 이럴 때는요. brief episode of 이라는 겁니다. 에피소드는 그 mid 어, episode 1, episode 2 뿐만 아니라 증상이나 통증이 발현될 때 그럴 때 I have two episode of 이런 식으로 통역을 합니다. 보겠습니다. 그래서 I have brief episode of a burning chest pain. 이렇게 통역하죠. 7. 꽉 조이는 듯한 힘통이 있습니다. I have squeezing chest pain. 그래서 한글 보면 꽉 조이는 띠고 듯한입니다. 자, 꽉 조이는 듯한 가슴 통증. 그래서 Squeezing or tightening chest pain입니다. I have squeezing chest pain. 이렇게 통역해 주세요. Eight. 가슴 한 가운데에 뭉친 듯한 느낌이 들어요. 여러분 보겠습니다. 통역은요. I feel I have a knot in the center of my chest입니다. 뭉친 듯한 느낌은 수화기계에서도 배웠죠. A knot, 그쵸? 아, 이거를 어, 심장 chest pain description에도 쓸수 있습니다. I feel I have a knot in the center of my chest. 여러분 이렇게 심장 마비, 특히 heart attack이 올 때요. female patient과 male patient의 증상이 다른데 특히 female patient의 경우에는요. 소화불량 같은 이제 그런 증상이 나타나요. 그래서 여성분들이 간과 증상을 간과해서 어, 악화되는 심하게 심한 상태를 병원에 실려 오시는 경우도 있는데 어, 달라요. 그래서 제가 I feel I have a knot in the center of my chest. 약간 뭔가 수화기계 느낌이잖아요. 이렇게 어, knot in the center of my chest. 뭔가 영유성 식도염인가 그런 느낌도 돼요. 근데 이러한 증상 또한 chest pain의 그 especially heart attack의 어, for female patient의 일종이라는 거. 잊지 마세요. 자, 그럼 이제 여러분 저하고 지금 part 2 아, 레슨차 통역을 했습니다. describing chest pain 이었습니다. 자, 그러면 복습하는 거 잊지 마시고요. part 3에서 뵙겠습니다. 감사합니다.